。漫天神佛之中，观音菩萨其实并不是菩萨中的第一，和他同样地位崇高的还有三个，并称四大菩萨。其中，文殊菩萨乃是万千菩萨之首。在大乘佛教中，文殊菩萨被认为是如来法王之子，因此常称为法王子。他是智慧的化身，经常协同释迦宣讲大乘佛法玄理。依照佛教典籍所载，文殊菩萨是过去世无量诸佛的老师，曾经引导无数的修行者证得佛果。在《放波经》中，佛陀也说：“今我得以成佛，都是文殊菩萨的恩德。”过去无数诸佛，也就是文殊师利弟子，未来当成佛者，也都是文殊菩萨威神力所致。就好像世间的小孩有父母一样，文殊菩萨是一切众生在佛道中的父母。他的道场在五台山上，坐起乃是大名鼎鼎的求首仙青狮精。这位的来头可不小，在远古洪荒就已经得道，还拜在通天教主门下，是圣人的随侍七仙之一。只可惜在封神大战中落败，被文殊广法天尊捉走，当了坐骑。从此，青狮精的人生就是一片悲催。在西游中，先后两次下凡，先是替菩萨打击报复了乌鸡国王，然后又去狮驼岭当了大王，号称一口能吞吃十万天兵的强大存在。能跟金刚不坏的猴子打得有来有回，可见求首仙的强悍。要不是受到圣人束缚，他才不怕文殊菩萨呢。既然提到了青狮精，那么身为他好兄弟的白象精自然也不能落下。同为截教仙人的六牙白象灵牙仙，跟青狮精的命运并无不同。同样在封神之战中落败，被普贤真人捉去当了坐骑。如果说文殊是大智菩萨，那么普贤就代表着大行，白象是普贤菩萨愿行广大、功德圆满的象征。所以峨眉山寺庙中的普贤塑像多骑白象，在峨眉山的喜象池，传说普贤菩萨每次骑象过此，必在这口池里汲水喜象，然后再登上金顶。池旁的寺院也取名喜象寺。为了歌颂普贤菩萨的功德，连产生在冷山枝干上的松罗，当地人也美其名曰是普贤线，认为是普贤菩萨特意在悬崖陡壁上挂起这些长线，引渡信徒登绝顶。白象代表愿行阴身，心情不倦。佛教称六牙白象是菩萨所化，以表威灵，象征愿行广大，功德圆满。普贤真人法力无穷，和文殊菩萨分别并列佛祖左右，是如来之下的最强菩萨之一。一般的佛陀也是远远不如他们。四大菩萨虽然名义上被称为菩萨，但其实都是正得佛陀果位的存在，在灵山的地位里远超其他佛陀，即便是弥勒佛等人也稍逊一筹。这里又有一个很有意思的事情：弥勒佛其实并没有正得佛陀果位。只不过他将在未来成为下一任佛祖，所以才成为弥勒佛。在如来佛祖的光辉照耀诸天之时，文殊普贤才是他的左膀右臂。不过最深入人心的，一直都是观音菩萨。很多时候，佛祖身为西天之主，不方便直接露面，佛门的大小事情便都由观世音代理。菩萨相貌端庄慈祥，经常手持净瓶杨柳，具有无量的智慧和神通，大慈大悲，众生应以和身得度。菩萨则现和身而为说法。随缘救度，普救世间疾苦，是大乘佛教慈悲救世精神的最深刻诠释。观世音菩萨在民间显化事迹较多，所以执持的法器也非常多。千手千眼观世音，每一只手上都有一种法器或者手印，都能代表菩萨不同的救度法门。净瓶杨柳枝为千手观音四十手持物之一，净瓶处在净，内称以甘露，化凡夫热闹为清凉，用来普度众生。观世音菩萨坐骑也有多种。我们常见到的有龙有鳌，而最常见的为吼，俗称为望天吼、朝天吼。传说是龙王的儿子，有守望的习惯，被视为上传天意、下达民情。当然，在更多的神话传说里，观音骑着的是一只金毛吼，就是《西游》里那只喜欢强抢民女的妖怪。别的妖怪下凡都是吃香的喝辣的，他倒好，就喜欢四处抢女人。结果抢来的女人还被神仙送的反甲，碰都不能碰一下。据说因为一直死性不改，被观音大士直接施法转化性别，成了个母妖怪。观音菩萨早已正得佛门最高果位，佛号正法明如来。但是为了普度众生的需要，所以道家慈航示现菩萨之身，故观世音菩萨又有慈航道人的称号。论及百姓的信仰，观音菩萨比起如来佛祖有过之而无不及。但凡有寺庙的地方，就绝对少不了观音菩萨的神仙。按名气来说，这位才是真正跟佛祖平起平坐的人物。人们烧香拜佛，最常拜的也是观音菩萨。四大菩萨的最后一位乃是地藏王菩萨，安忍不动如大地，静虑深密如密藏。这又是一位颇具传奇色彩的菩萨，所立下“地狱不空，誓不成佛”的大愿，放眼三界都是极为震撼。佛经中称，地藏菩萨受释迦牟尼佛嘱咐，在释迦寂灭弥勒未生之前。
自是必尽度六道众生，拯救诸苦，使愿成佛。”由于佛典记载，地藏菩萨在过去世中曾经几度救出自己在地狱受苦的母亲，并在久远劫以来就不断发愿，要救度一切罪苦众生，尤其是地狱众生。所以，这位菩萨被认为具大孝和大愿的德业，也因此被普遍尊称为大愿地藏王菩萨。在无数纪元之前，地藏王菩萨只是一间寺庙里的小沙弥，在主持要为他剃度的那一刻，风雨交加，天昏地暗。有着精湛佛法修为的大师瞬间明白，此子尘缘未了，现在还不是他加入佛门的时刻，于是便带着地藏下山度红尘劫。在历经千辛万苦后，地藏屡次三番闯进地府。传下了木莲救母这个孝感动天的佳话，菩萨的事迹感动上天，观音菩萨特意下凡来点化。地藏王在闯地府的途中看到了世间的苦难，许下了地狱不空誓不成佛的大愿。他前世原本乃是佛祖身边的木莲尊者，下凡力竭完满，本可以直接成佛，但为了芸芸众生，地藏王菩萨还是毅然决然留在了地府。另一个流传广泛的版本上，地藏王是佛门用来掌控地府的棋子。但地府可不是什么好地方，满天神佛从来没有一位愿意往这里跑的。在地府当差，对于那些寿缘有限的普通修士，可能还挺有诱惑力。可但凡是有机会成仙的存在，都不会想去地府这种阴森恐怖的地方。西天净土更是号称极乐世界，与十八层地狱的地府更是两个极端。最后，十殿阎罗可不是吃素的，并且在他们身后更是有传说中的后土娘娘。这位是大地意志的化身，是冥界轮回的创造者，就连圣人都得恭恭敬敬。所以说，地藏王菩萨常居地府是大慈大悲的行为。菩萨成道的地方是九华山，坐骑乃是赫赫有名的地厅，在佛门诸多神兽之中，地厅也是最为特殊的那一个。他的耳朵能探查三界之中的大小事情，就连六耳猕猴的变化都瞒不住他。要知道，当初真假美猴王大战，在最后前往灵山寻找佛祖之前，三界没有一个神仙能够分辨出来。佛祖号称法力无边，前指五百年，后称五百年。而谛听在探查这一门神通之上，是足以跟佛祖媲美的存在。谛听集群兽之瑞相于一身，聚众物之优荣为一体。虎头、独角、犬耳、龙身、狮尾、麒麟足，形态别致，想象丰富，世人真之为镇宅之宝，天地精灵。地藏王身为他的主人，神通广大，可想而知。在佛教盛行的地方，都不约而同地流传地藏王的信仰。佛教讲究轮回，地藏王正是掌控六道轮回的存在。四大菩萨各有千秋，他们是西天世界在人间的代言人，是佛祖之下地位最崇高的四位存在。四大菩萨分别代表了智慧、慈悲、践行、大愿。文殊菩萨教导我们要有无私念头，把大众的利益放在第一，自身清净不染而利人，才能入三昧大智正定。观音菩萨教导我们要有爱世精神，哪里有苦难，我们应尽量去帮忙。普贤菩萨指导我们，正是身无疲惫的去行去做，持之以恒普度众生。地藏菩萨见证幽冥大苦，普劝我们要尽一生力量，不造罪恶，脱离苦海轮回之苦，证得涅般快乐。四大菩萨的光辉照耀人世间，那么你最喜欢其中的哪一位呢？神话故事千千万，咱们下期继续。